السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي في فيديو جديد منوي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم وحدة مثلثة بشكل جميل جدا ومميز الوحدة طبعا لعمل مفرس سرير جميل جدا 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 وقالب الدنيا على الفيسبوك وكتير من البنات طلبوا مني وطبعا انتوا عارفين ان طلباتكم على رازي من فوق ومن عيوني الوحدة بتاعتنا زي ما احنا شايفين احنا بنستخدم لونين انا استخدمت اللون الكافيه مع اللون اللي هو الكشمير الفاتح ده زي ما احنا شايفين يمكن بس الالوان في الكاميرا بتكون مختلفة عن اللي انا شايفاها يعني انتوا بتشوفوها مختلفة شوية عن اللي انا شايفاها على حسب طبعا ايه الاضاءة الاضاءة اللي هي ايه حوالين الكاميرا زي ما احنا شايفين الوحدة بتاعتنا بتكون مكونة من مجموعة من الغرز بشتغل بيه طبعا دائرة سحرية في البداية وبعد كده بشتغل بيه السلاسل بنكون بيها الارتفاعات بشتغل بغرزة العمود العادية وبشتغل بغرزة العمود الأمامي والعمود الخلفي طيب الوحدة بتاعتنا بيكون طبعا مفرس سرير أحب أوريه لكم بس إيه على الطبيعة يكون ده شكله مش عارفة واضح ولا لأ دي بتكون طبعا شكل الوحدات بتاعتنا بمفرش السرير زي ما احنا شايفين في البداية انا لو عدلناها كده يكون احسن في البداية زي ما احنا شايفين اول حاجة طبعا بتعمليها انك بتشبكي ست وحدات مع بعض بتكوني شكل الوردة وبعد كده بتكوني الوردة اللي جنبها بردك ست وحدات بس الست وحدات بتكون واحدة منهم مشبوكة في واحدة من الوحدات اللي هي طبعا الستة الاولانية وهكذا الراوند التاني اللي انت بتعمليه في المفرش بتاعك ان فوق الست وحدات دول بتشبكي اربعة بتحس ان انت كونتي وردة تانية بس بتحس ان الوردتين بيكونوا متشكين ومن فوق بردك اربعة 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 وهكذا بردك لما تيجي للخط التاني هتلاقي نفسك بتشبكي بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين زي الشكل بتاعنا دوت ده بردك شكل تقريبي للوحدات بتاعتنا اهي ودي شكل المثلثات بتاعتنا اللي هنشرحها مع بعض دلوقتي وهنشرح كمان طريقه التشبيك يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم واحنا زي ما قلت لكم هنشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع ابر رقم 3.5 ملم انا طبعا شغلت باللون الكافيه دوت وحده لوحده زي ما انتم شايفين عشان خاطر بس نشبكهم مع بعض ونشوف طريقه التشبيك ايه اما طبعا طريقه ترتيب الوحدات فاحنا شفناه دلوقتي في الصوره بتاعتنا في البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم هسيب مسافة من الخيط وهاجي عند سباين من ايديا هلف الخيط بالشكل ده وهاجي هلف طبعا على حول ايديا وبعد كده هاجي من الامام هنا هعمل شكل حرف الاكس يعني الخيط عكس بعضه ما يجيش جنبه بعضه يجي عكس بعضه بلف تاني الخيط من الخلف والف ايدي بالشكل ده عندي هنا اتكونت حلقتين هدخل بالابره بتاعتي تحت الحلقة الاولى واكون فوق الحلقة التانية اسحبها تاني من تحت الحلقة الاولى هلف ايدي هخرج الخيط من على سباينيني اتاكد طبعا ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه بتاعتي زي ما احنا شايفين بالشكل ده الطرفين اللي هو المتصل بالشله واللي غير متصل بالشله طرف الخيط الصغير بحافظ عليه لان هو اللي هيقفل لي الدائره السحريه في النهايه اما طرف الخيط المتصل بالبقره برفعه على ايدي وببتدي اشتغل زي ما احنا شايفين عندي كده على الابره حلقه بلف الخيط وبخرج منها بالشكل دوت قفلت ايه بالسلسله دي قفلت الدائره السحريه بتاعتي وهعتبرها كمان من الارتفاع اللي احنا هنرتفعه طيب احنا اتفقنا مع بعض لما هنشتغل هنشتغل بغرزه العمود العادي وغرزه العمود الامامي والخلفي آه كل واحده فيهم او كل غرزه منهم طبعا ليها مكان مخصص ليه باترون عندنا اهو حتى كمان بتاع الوحده زي ما احنا شايفين في البدايه خالص طبعا عندنا الدائرة السحرية وبعد كده بنرتفع ثلاث سلاسل اللي هي الشكل البيضاوي اللي هي المفرغ ده بعد كده بشغل ثلاثة عمود بلفة وبرجع باخد ثلاث سلاسل وبشغل خمسة عمود بلفة ثلاث سلاسل خمسة عمود بلفة ثلاث سلاسل ارجع تاني اشتغل عمود بلفة واقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع لما برتفع للراوند اللي بعده كل السطور اللي جاية هتكون بنفس التشكيل بتاع السطر اللي جاي انك بترتفع سلسلتين ليه ارتفعت سلسلتين يا رندا لان انا اول حاجه هشتغلها هتكون عمود امامي وارتفعنا لغرزه البريد الامامي او البريد الخلفي بيكون سلسلتين بس برتفع سلسلتين بشتغل عمود بريد امامي وطبعا انا يمكن عشان انا بس من تحت هنا فهتحسوها ايه جايه شكل الغرزه لفوق بس البريد الامامي دي بتكون علامتها اهو شكل عمود يعني شكل شرطه ونازل منها حرف يعني حرف التي بالانجليزي كالمعتاد شرطه ونازل منها واحد عليها لفه مايله وعندنا نص دايره جايه مفتوحه لجهه اليسار طيب البريد الخلفي بيكون عكس الشكل يعني عندي هنا بردك شرطه نازل منها واحد عليها لفه مايله لكن الدائره بتاعتي جاي فتحتها لجهه اليمين يبقى عندنا الفتحه لجهه اليسار دي بتكون بريد امامي الفتحه جهه اليمين بتكون بريد خلفي 
انا بحاول طبعا اوضح بطريقه سهله جدا وبسيطه بحيث ان الكل يكون فاهم انا اقصد ايه طيب احنا بنرتفع سلسلتين بشتغل غرزه بريد امامي وبعد كده بريد خلفي بريد امامي هلاقي نفسي وصلت لثلاث سلاسل بشتغل داخل الثلاث سلاسل دول بشتغل اتنين عمود بلفه ثلاث سلاسل اتنين عمود بلفه في نفس الفراغ يعني بكون زاويه جديده هي هي فوق كل زاويه بشتغل زاويه تانية الزاويه بتكون مكونه من ايه يا بنات بتكون مكونه من عمودين ثلاث سلاسل عمودين ده فوق الثلاث سلاسل ارجع تاني هيقابلني بقى الاعمده اللي تحت الخمسه بشتغل واحد بريد امامي وعمود خلفي عمود امامي وعمود خلفي وكلمه بريد هي هي العمود عشان ما تتلخبطوش معايا آه تاني برجع في النهايه خالص اخر عمود عندي بيكون امامي بعد كده بشتغل فوق الزاويه زاويه مكونه من عمودين ثلاث سلاسل عمودين وبكرر بقى دوت بريد امامي بريد خلفي بريد امامي بريد خلفي بريد امامي آه عمودين ثلاث سلاسل عمودين في النهايه خالص هلاقي ان انا وصلت لنهايه الزاويه اللي هي طبعا بيكون بقيه العمودين آه في النهايه خالص بشتغل فوق العمود اللي طبعا كان متبقي لي من تحت عمود امامي ولما برتفع للراوند بقفل بمنزلقه طبعا في تاني سلسله ارتفاع بعد كده برتفع سلسلتين تاني لان انا شغلي كله في المكان دوت بيكون بريد امامي وبريد خلفي فارتفعنا باللي هو طبعا غرزه البليسيه بيكون ارتفاع سلسلتين بس برتفع سلسلتين وبشتغل كالمعتاد بريد امامي وبريد خلفي بريد امامي بريد خلفي يعني كل غرزه بشتغل اختها بالظبط فوقيها يعني لو بريد امامي هشتغل فوقيها بريد امامي ولو خلفي هشتغل فوقيها بخلفي لغاية ما بوصل للزاوية بكرر بقى نفس النظام ارتفاع للسطور كلها يعني انا بشتغل السطر الاول بشكل عادي العمود العادي والسطور الاربعة اللي بعده بيكون بالبريد الامامي والبريد الخلفي ما عدا طبعا مكان الزاوية الزوايا التلاتة بشتغل داخل الزوايا بغرزة العمود العادي وهنشوف دلوقتي ايه بشكل عملي واوضح طبعا ايه عن الصورة بس طبعا اللي عايز ياخد الباترون يا بنات اه ممكن تصوروه تعملوا سكرين شوت يسهل عليكم برضو كده نرجع تاني للشغل بتاعنا احنا كنا ارتفعنا سلسله قفلنا بيها الدائره السحريه هنكمل كمان سلسلتين يبقى ارتفاع العمود بلفه اللي هو ثلاث سلاسل وبعتبرهم اول عمود بلفه موجود معايا من الخمس اعمده كده واحد اتنين يبقى عندي واحد اتنين تلاته وهعتبرهم عمود بعد الثلاث سلاسل بشتغل داخل الدائره السحريه ثلاثة عمود بلفه بشتغل غرزه العمود بلفه ازاي بيكون عندي على الابره حلقه بلف خيط لفه واحده لانه عمود بلفه واحده بيبقى معايا حلقتين بدخل من تحت الدائره السحريه بتاعتي ألف الخيط وأسحبه وأخرج معايا كده ثلاث حلقات ألف الخيط وبخرج من حلقتين يبقوا حلقتين بلف الخيط وبخرج من حلقتين هرجع تاني عمود كمان كده رقم اتنين رقم تلاتة كده انا اشتغلت تلاتة ومعايا تلات سلاسل يبقوا اربعة عمود بلفة طيب المجموعة دي كملت لا المجموعة دي هتكمل في نهاية الراوند بعمود خامس لان كل مجموعة عندي بتكون مكونة من خمس عمود بلفة طيب احنا كده كملنا اربعة بما فيهم سلاسل ارتفاع بارتفاع سلاسل تلاتة واحد اتنين تلاتة وبروح تاني داخل الدائرة السحرية بتاعتي المرة دي هشتغل خمس عمود بلفة كده واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة بعد الخمسة برتفع ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة وهرجع تاني خمسة عمود بلفة كده بسم الله كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس بعديهم ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة طيب أنا بصوا الفتحة بتاعت ال... ال... طبعا سنتر الدائرة أو مركز الدائرة واسع جدا عايزة أنا أضيقها شوية بمسك طرف الخيط الصغير دوت بشده كده بالشكل ده هيقفل معايا المكان دوت زي ما احنا شايفين طيب احنا كده خلصنا المجموعة دي والمجموعة دي المجموعة دي فيها أربعة بس عمود بلف يبقى احنا لسه محتاجين بعد الثلاث سلاسل دول كمان عمود بلف عمود واحد بس بالشكل ده اهو كده احنا كملنا الخمسه دول طيب عشان نقفل بقى المثلث بتاعنا باجي واحد اتنين تالت سلسله ارتفاع بدخل فيها بالشكل ده وبقفل بغرزه منزلقه زي ما احنا شايفين بالشكل ده بيكون طبعا خلص عندي راوند بس ايه قبل ما اقفل خالص بشد بقى الخيط اللي هو في السنتر الدائره ده بقفله بالشكل ده خالص
بقفل مركز الدايرة بالخيط الصغير اللي كان عندنا طيب السطر اللي جاي قلنا ان احنا هنشتغل بغرزة بريد امامي وبريد خلفي يعني كأني بشتغل غرزة بلسي طيب ارتفعنا للبريد الامامي والخلفي كام وكلمة بريد يعني هي هي كلمة عمود برتفع واحد اتنين وبعتبر نفس طبعا فوق التلات سلاسل اللي تحت اشتغلت ايه غرزة بريد لكن ايه المفروض ان مكان غرزة البريد دي هتكون خلفية طيب ايه اللي جاية بقى الغرزة اللي جاية العمود اللي جاي دوت يعني احنا تلات سلاسل مش هشتغل فوقيه تاني العمود اللي جاي اللي هو اول واحد من التلاتة دول بشتغله بريد امامي طيب يا رندا بنشتغل البريد الامامي ازاي بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط بيبقوا حلقتين انا طبعا كنت بشتغل العمود العادي تحت حرف ال زي ما احنا شايفين في الفراغات اللي فوق كل عمود اما لما باجي اشتغل عمود امامي او خلفي باجي بشوف انا دلوقتي هشتغله امامي اعوذ بالله من كلمه انا فانا عندي العمود اللي هشتغل عليه اهو قبله فراغ وبعده فراغ لما بنقول عمود امامي او بريد امامي يعني بشتغل من وش الشغل اما الخلفي بشتغل من خلف الشغل طيب احنا دلوقتي عايزين بريد امامي باجي هنا من وش الشغل زي ما احنا شايفين بعد ما لفيت اللفه بتاعتي بدخل في الفراغ اللي قبل العمود برفعه على الابره وبخرج من الفراغ اللي بعده ألف الخيط على الإبرة وبخرج تاني من تحت كده بيكون معايا تلات حلقات زي أي عمود بلف عادي بلف الخيط وبخرج من حلقتين اتبقالك اتنين بلف الخيط وبخرج منه طيب الغرزة التانية اللي هي اللي جاية دي احنا مفروض نشتغل عليها بريد خلفي طيب يا رندا البريد الخلفي ازاي بيكون معايا على الإبرة حلقة بلف الخيط بيكون وحلقتين باجي بقى المرة دي من الخلف قلنا الأمامي من الأمام والخلفي من الخلف عندي الغرزة بتاعتي اهي قبلها فراغ وبعدها فراغ باجي بقى من الخلف بدخل في الفراغ اللي قبل الغرزه والمره دي مش برفع الغرزه على الابره لا انا بدفعها تحت الابره وبخرج من الفراغ اللي بعدها هلاقي نفسي كده انا جهه الخلف بلف الخيط وبخرج تاني معايا تلات حلقات بلف الخيط وبخرج من حلقتين اتبقوا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم الغرزه اللي جايه الاخيره طبعا المفروض نشتغلها احنا بنشتغل بالترتيب امامي خلفي امامي خلفي وهكذا هروح اشتغل بغرزه بريد امامي من الامام باجي الفراغ اللي قبل الغرزه وبرفعها على الابره وبخرج من الفراغ اللي بعدها الف الخيط واخرج معايا ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين طيب يا رندا وصلنا للمكان اللي فيه الثلاث سلاسل اتفقنا فوق كل الثلاث سلاسل بنعمل زاويه جديده معنى كده ان بشتغل فوق الثلاث سلاسل دول اتنين عمود بلفه بس المره دي عادي ولا امامي ولا خلفي يعني عمود بلفه عادي اتنين عمود بلفه ثلاث سلاسل اتنين عمود بلفه داخل نفس الفراغ ألف الخيط على الإبرة وبدخل من تحت التلات سلاسل أسحب الخيط وأخرج ألف الخيط وأخرج من حلقتين ألف الخيط وأخرج من حلقتين كده عمود اتنين تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وهرجع تاني في نفس الفراغ كمان اتنين عمود بلف كده واحد تاني في نفس الفراغ اتنين طيب يا رندا اتبقى لك بقى هنا احنا وصلنا للمكان اللي فيه خمسة عمود بلف هنبتدي بقى نكرر نفس العملية اللي هنا بريد امامي بريد خلفي بريد امامي بريد خلفي بريد امامي اللي هيكون اخر عمود عندي الف الخيط وادخل من الامام هرفع اول عمود كده على الابرة واخرج من الفراغ اللي بعده الف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين اللي بعده بريد خلفي ما ننساش نلف الخيط على الابره باجي من الخلف ادخل قبل العمود في الفراغ اللي قبله ادفع العمود للخلف كده تحت الابره اخرج من الفراغ اللي بعده هلف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين وهكذا امامي بريد امامي فوق العمود الثالث بريد خلفي اخر عمود عندي رقم خمسة بشتغل عليه بريد امين طيب يا رندا احنا كده وصلنا لغاية فين وصلنا المكان الزاوية بشتغل فوق الزاوية ايه بنات اتنين عمود عادي واحد اتنين تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة تاني في نفس الفراغ اتنين عمود عادي واحد اتنين برجع تاني بكرر بريد امامي بريد خلفي بريد امامي بريد خلفي بريد امامي فوق الزاويه بشتغل عمودين تلات سلاسل عمودين هكمل بقى الجزئيه دي وهرجع لكم رجعت لكم تاني وخلصت الخمس عمود بريد امامي بريد خلفي وهكذا لغايه ما وصلت للتلات سلاسل بشتغل فوقيها اتنين عمود عادي واحد اتنين تلات سلاسل واحد اتنين تلاته وارجع تاني في نفس الفراغ واحد اتنين كده نكون وصلنا طبعا لبداية عندي هنا الخمس عاملة اللي تحت كنا اشتغلنا منهم اربعة 
بما فيهم سلسلتين الارتفاع يبقى هنا كان فاضل لي واحد ما اشتغلتش لسه عليه هشتغل عليه بريد امين كده بقوم خلصت الراوند بتاعي طيب بنقفل فين يا رندا في تاني سلسلة ارتفاع كده واحد اتنين بدخل وبقفل بغرزة منزلقة الشكل ده طيب كده ابتدى الشكل عندي يتكون وعايزة اقول لكم على حاجة الشكل بيكون جاي بشكل 3D هو بيكون مقوس زي ما احنا شايفين اما ان هو يكون مقوس للجهة دي او للجهة دي المهم ان هو بيكون ايه ليه الشكل دوت زي ما انت شايفة بالطريقة دي ايا كان بقى انت هتعمليه كده تعمليه كده لكن هو طبعا وش الشغل عندي هو ده بيقوص بالشكل ده طبعا مع ارتفاع للسطور احنا طبعا قلنا ان ارتفاع المثلث كله بتاعنا بيكون خمس سطور كده اشتغلنا اتنين بقلنا تلاتة تاني بقدر ارتفاع ارتفاعاتي بقى في السطور اللي جاية كلها كام سلسلة سلسلتين لان دايما في المكان ده ببتدي اشتغل بريد امامي وبريد خلفي يبقى واحد اتنين سلسلة وهعتبرهم اول بريد آه بريد خلفي عندي لان اللي جاي بشتغل فوقيه بريد امامي بصوا انا كده كده ردي المكان بتاع الموقع بتاعي هلاقي نفسي انا بعد ما خلصت السلسلتين هلاقي نفسي اول عمود هشتغله بريد امامي وبعرف ده من ايه انه بيكون بارز عندي للامام بالشكل ده الخلفي بيكون بارز للخلف زي ما احنا شايفين هلف خيطه من الامام كده على طول انا دلوقتي خلاص مش هحدد لنفسي انا كده كده الشكل متحدد قدامي هدخل من الامام قبل العمود وارفعه فوق الابره واخرج من بعده الف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين اللي جاي خلف لانه طبعا راجع لجهه الخلف باجي كده بعد الشغلي باجي بلف الخيط على الابره وباجي من قبل العمود ارفع يعني بنزله بقى تحت الابره واخرج من الفراغ اللي بعده الف الخيط واخرج معايا ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين ارجع اللي جاي امامي بشتغل طبعا من الامام بعد ما خلصت طبعا بريد امامي بريد خلفي بريد امامي بريد خلفي بريد امامي اتبقالي دلوقتي ايه فاكرين العمودين اللي كنا بنشغلهم في الزاوية تحت هشتغل عليهم بقى دلوقتي نفس التكرار امامي آه احنا طبعا اخر واحد هنا امامي يبقى اللي جاي ده خلفي يعني بكمل بقى تكراري يعني انا ابتديت بصوا يا بنات ابتديت سلسلتين اللي هم يعتبروا بريد خلفي رجعت بريد امامي واللي بعده خلفي اللي بعده امامي قابلت الاثنين عمود اللي هم اللي كانوا تحت بشكل عادي هشتغل فوق بقى زيهم بقيت التكرار بتاعي انا هنا اخر حاجه عملتها كانت امامي يبقى اللي جاي هيكون بريد خلف اول واحد من اللي تحت دول هيكون بريد خلف واللي بعده هيكون بريد امامي يبقى مشوا معايا في نفس التكرار بتاعي زي ما احنا شايفين بالشكل ده ارجع تاني هيقابلني بقى الثلاث سلاسل برجع تاني واكرر واعمل فوقيهم زاويه عاديه اتنين بالعمود بلف عادي كده واحد اتنين تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة تاني في نفس الفراغ اتنين عمود بلف عادي واحد اتنين عمود وطبعا الاتنين عمود دول اللي على اليمين بشتغل عليهم مع المجموعة دي واللي على اليسار بشتغل عليهم مع المجموعة دي في السطر اللي جاي يعني هما كمان في السطور اللي جايه بيبقوا بردك بنشتغلهم بطريقه اماميه وخلفيه هنا ابتديت لقيت بقى المجموعه اللي عندي دي وهتلاقوها زياده طبعا زياده ليه لان انا عندي تحت آه الزاويه دي كان فيها اتنين عمود بلف عادي من هنا واتنين عمود بلف عادي من هنا بالاضافه للخمسه اذا بقى معانا كام بقى معانا واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عمود بلفه وده ليه يا رندا لان الخمسه الاساسيين هم هم نفس عددهم وزاد عليهم اربع اعمده اتنين على اليمين واتنين على اليسار طبعا من الزاويه اللي كانت تحت نبتدي بقى نكرر وهي طبعا انت بتبتدي دايما ببريد امامي يبقى الف الخيط وهشتغل اول عمود عندي من تحت عادي بشتغله بريد امامي واللي بعده بريد خلفي والعمودين دول كانوا الزاويه اللي تحت طبعا ما ننساش ارجع بقى هكرر بقى فوق الامامي امامي لان تكرارك وترتيبك هو جاي كده اللي بعده خلفي اللي بعده امامي اللي بعده بريد خلفي اللي بعده بريد امامي هيقابلني العمودين اللي كانوا في الزاويه تحت طبعا اول واحد فيهم بيكون خلفي لانه جاي ترتيبه كده انا طبعا اخر واحد اشتغلته هنا في المجموعه دي كان امامي يبقى اللي بعده خلفي واللي بعده بريد امامي وهو اخر عمود عندنا في الاتجاه ده او في المجموعه دي اللي على اليمين دي طيب بعد كده يا رندا قابلتني ثلاث سلاسل فوق كل ثلاث سلاسل في المعتاد بشتغل اتنين عمود بلف عادي كده واحد تاني في نفس الفراغ 
اتنين واحد اتنين تلاتة سلسلة وتاني في نفس الفراغ واحد اتنين عمود وطبعا عايزة اوريكم حاجة انا فاكرة ان انا ممكن ما كنتش قلت ايه رمز العمود العادي في البطرون اهو يا بنات عشان ما كنتش في حاجة ناقصانا رمز العمود العادي بيكون شكل حرف التي اهو ده وعليه شرطة ميلة لو ناخد بالنا كمان ان احنا الشغل اللي بنشتغله اهو احنا في ده الراوند اللي احنا فيه آه في الزاوية الزاوية بتاعتي اهي في الزاوية بنشتغل عمودين ثلاث سلاسل عمودين ابتدينا عمود امامي خل... آه... خلفي امامي خلفي امامي خلفي امامي خلفي امامي اخر واحد اهو وبعد كده عملنا العمودين طلعنا بقى الراوند اللي فوق وطبعا احنا شايفين ان احنا العمودين اللي هم في الزاوية كانوا في الزاوية لتحت دي اشتغلنا فوقيهم واحد امامي وواحد خل... آه واحد سوري خلفي وواحد امامي زي ما قلنا جهة اليسار الفتحة الدائرية دي جهة اليسار يبقى امامي جهة اليمين يبقى خلفي نكمل بنفس الطريقة بتاعتنا بقى بنمشي دلوقتي المجموعة بتاعتي اهي قبلوني التسع اعمدة اول عمودين منهم كانوا عادي من تحت اللي هم في الزاوية بشتغل واحد منهم امامي ابتدي امامي واللي بعده عمود خلفي او بريد خلفي اللي بعده بريد امامي هو طبعا كده كده امامي فبشتغل عليه امامي اللي بعده بريد خلفي بريد امامي بريد خلفي بريد امامي طبعا اخر واحد معايا من المجموعه اللي هم خمسه تحت اتبقى لي العمودين العاديين اللي كانوا في الزاويه تحت واحد منهم بيكون خلفي ورقم اتنين بيكون بريد امين هرجع تاني فوق الثلاث سلاسل بعمل زاويه جديده مكونه من اتنين عمود بلف عادي واحد اتنين تلاته سلسله واحد اتنين تلاته وارجع تاني داخل نفس الفراغ واحد اتنين هيا بني بقى بقية المجموعة اللي احنا كنا اشتغلنا جزء منها هنا ببتدي اشتغل عليها عادي اول عمودين في الزاوية اللي تحت بشتغل عليهم واحد عادي امامي سوري اول واحد عادي من تحت بشتغل من فوق فوقي امامي واللي بعده خلفي هرجع الاقي العمود الاخير بالنسبة لي هنا بيكون امامي بشتغل بريد امامي وبقفل في تاني سلسلة ارتفاع عندي هنا من الارتفاع بتاعي بغرزة منزلق بالشكل ده زي ما احنا شايفين هنلاحظ طبعا ان المثلث بتاعنا بدا ياخد شكل التقويصه بس لسه طبعا لما يوصل لاخر راوند عندنا بيدينا الشكل طبعا النهائي للمثلث طيب احنا عشان ما اطولش عليكم برتفع كمان سلسلتين وبعتبرهم مع بريد امامي آه خلفي وبعد كده هيقابلني واحد امامي وبعد كده خلفي امامي خلفي امامي وبعد كده الزاويه بعد بشتغل اول واحد فيهم خلفي وبعد كده اللي بعده امامي انا ليه بقول ده خلفي وده امامي لان انا ترتيبي كده انا اخر واحد اشتغلته هنا من المجموعه اللي تحت دي اللي هو كان امامي يبقى اللي بعده ايه خلفي واللي بعده امامي بعد كده هيقابلني الثلاث سلاسل بشتغل فيهم عمودين عاديين ثلاث سلاسل عمودين وارجع اكمل على المجموعه دي كلها واحد امامي واحد خلفي امامي خلفي وهكذا لغايه طبعا ما بوصل للزاويه بكون زاويه وبكمل بنفس الطريقه دي احنا كده اشتغلنا كام سطر او كام راوند الاول والتاني والتالت بقرر بقى بنظام التاني والتالت بنفس الطريقة لغاية ما اخلص كمان السطر اللي جاي والسطر اللي بعد بقى عندنا خمس سطور هكمل السطور بتاعتي وارجع لكم نعرف طريقة تشبيك الوحدة بتاعتنا مع بعض ازاي رجعت لكم تاني وطبعا كده خلصنا الوحدة بتاعتنا زي ما احنا شايفين بيكون ده شكلها واخدت خلاص الشكل بتاعنا اللي هو المقوس اللي هو شكل 3 دي جميل جدا في النهاية طبعا زي ما احنا شايفين في تاني سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده بتخلصي طبعا وحداتك انت طبعا مش بتعملي يعني الوحدات كلها مرة واحدة انت كل وحدة بتخلصيها بتشبكيها في الوحدة اللي بعدها ممكن تخلصي كل وحدات المفرش العدد اللي انت طبعا هتحتاجيه وفي النهاية بتختاري لون من اللونين وبتبتدي تشبكي بيه احنا طبعا ايه انا عشان تعرفوا بس اماكن التشبيك بتاعتنا احنا كل مجموعة من المجموعات هتبصوا تلاقوها نفس الحجم زي ما انت شايفة كل الزوايا حجم واحد وشكل واحد بنيجي لما بنيجي نشبه كان عندي طبعا وش الشغل هنا ووش الشغل هنا باجي بمسك الاثنين في طبعا اكتر من طريقة للتشبيك لكن ايه احنا طبعا الطريقة الخاصة بمفرشنا النهاردة هي بغرزة الحشو 
آه ممكن تستخدمي غرزه المنزلقه في نفس الطريقه بس بغرزه منزلقه وفي طرق كتير زي ما قلت لكم لتشبيك المربعات او المثلثات او المفروشات بشكل عام بس النهارده هنشرح منهم ايه طريقه غرزه الحشو انا بجيب طبعا الوش بتاعي اهو الوش بتاعي الناحيه الثانيه وداخل قلبين المفرش لبعض هجيب لكم بس لون مختلف بحيث ان التشبيك بتاعنا ايه يكون واضح اي جهة من الجهات هتبتدي بيها ايا كان بقى تحت فوق اي واحدة من التلاتة هتلاقوها ايه واحد بالشكل ده اهو ناخد زاويتين مع بعض هجيب الخيط الجديد بتاعي طيب احنا دلوقتي عندنا التلات سلاسل انا واحدة منهم هسيبها مش هشبك فيها وهدخل من ناحية التانية التانية هنا وعد التانية هنا الخيط بتاعي بلفه حلقه على الهوا بالشكل ده وبدخل فيها الفها عقده بتكون معايا حلقه بسحبها بقى ايه من الشغل كده من السلسله دي وبرتفع السلسله زي ما احنا شايفين عندي هنا ايه طبعا انا باخد طبعا طرف الخيط ده بخفيه معايا بس ايا كان احنا ممكن ندخله ايه للداخل وبعد كده نبقى ننظفه بعد ما نخلص عندنا ايه هنا عندي حرف ال زي ما احنا شايفين اتمنى بس يكون واضح حرف ال في للجهه دي وحرف ال في للجهه دي عدد الغرز هنا مساوي لعدد الغرز هنا بعمل ايه بدخل تحت حرف ال في اللي هو طبعا اول غرزه هنا حرف ال في في الفرونت لوب والباك لوب من الناحيه دي وبدخل كمان اول غرزه عندي في الجهه التانية بشوفها فين بالظبط عشان اكون ايه قدامها بالظبط اهي او الغرزه بيكون حرف ال لا اهي بدخل بقى حرف ال هنا وحرف ال هنا زي ما احنا شايفين والف الخيط واخرج من تحتهم الاثنين معايا حلقتين بلف الخيط وبخرج منهم تاني الغرزتين اللي بعديهم تحت حرف ال في للغرزه الاولى او الاتجاه الاول وحرف ال في للمكان الثاني المثلث الثاني بدخل اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم وهكذا بشتغل على كل غرزتين يقابلوني ادي جهه اليمين واللي وراها على طول حرف ال في من هنا وحرف ال في من هنا اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين بلف الخيط وبخرج منهم بكمل طبعا فوق كل غرزتين من تحت كل غرزتين تحت حرف ال في بشغل غرزه حشو بالشكل ده اهو انا معلش عامله لكم لخبطه كده وكشري والوان مختلفه بس عشان خاطر كل لون يكون في مكان لوحده تعرفوا طبعا ايه احنا بنشتغل ايه في المكان ده غرز حشو 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 لغاية ما بوصل للسلسلة الاولى من الاتجاه دوت والسلسلة الاولى من طبعا الورقة التانية او المثلث التاني زي ما احنا شايفين بغرز الحشو طيب يا رندا لو انا مش محتاجة اشتغل بغرز الحشو وعاوزة اشتغلها بغرزة منزلقة بشغل بدخل كده وكده <تصفيق> وشد الخيط واخرج واخرج كم الحلقة اللي عندي عليها هتدينا بس شكل ايه المزل... اللي هي طبعا المزلقة بتاعتنا بصوا مكمل تاني اهو واخرج من الحلقة كده دي غرزة حشو وكده دي غرزة منزلقة بتختلف طبعا في الشكل في ايه يا رندا بتختلف ان دي بتكون بارزة كده لفوق شوية تدينا خط بارز لفوق اما المنزلقة فبتكون طبعا متساوية مع الشغل بتاعك ايا كانت بقى سواء منزلقة او غرزة حشو هتشتغلي بنفس الطريقه طيب في بدايه الراوند بدخل الخيط زي ما دخلته بالظبط وبرتفع السلسله هي هي بردك هتقولوا لي طيب المنزلقه ما لهاش ارتفاع لمجرد بس احنا مش بنعتبرها ارتفاع لكن بعتبر ان هي سلسله بس تخليني تمكني من ان انا اشتغل طبعا ايه في الغرز اللي انا هشتغل فيه طبعا هرجع الاثنين المنزلقه دول لان احنا شغالين الطريقه الاساسيه للمفرش وهي طبعا غرز حشو فوق كل غرزتين زي ما احنا شايفين لغايه طبعا ما بتوصلي لاول سلسله من المثلث الزاوية بتاعتك او زاوية المثلث بتاعك بالشكل دوت اهو ترتيب المثلثات شفناه طبعا في بداية الفيديو في صورة المفرش انت بتشغلي ست مثلثات وتشبكيهم كلهم في بعض وبعد كده من فوق بتشغلي يعني ستة 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 وبتشبكيهم طبعا في يعني في طرف من الاطراف الستة دول بيشترك مع الستة التانية وبعد كده في السطور اللي فوق بتشبكي فوق كل ستة أربعة كده أنا خلصت آخر غرزة عندي بوصل بقى للسلاسل التلاتة بشبك بغرزة حشو زي ما احنا شايفين احنا واحنا طبعا بنشتغل هتبصوا تلاقوا ايه 
هتبصوا تلاقوا ان آه انت شبكتي الوحده دي هتبصوا تلاقوا بقى في وحده هتيجي من الناحيه دي او في وحده هتيجي من الناحيه دي وهكذا بردك للاتجاه التاني بصوا المفرش بتاعنا كله بتحسوه 3 دي آه يعني نازل لتحت وطالع لفوق بشكل ايه جميل جدا اتمنى طبعا ان الفكره بتاعتي النهارده او الوحده بتاعتي او المفرش بتاعنا النهارده ينول اعجابكم وطبعا انواع الخيوط اللي انتوا تفضلوا تستخدموها كل انواع الخيوط مميزه وكل واحد طبعا يجيب الخيوط اللي تناسبه آه في طبعا من اجود الانواع اللي ممكن تستخدميها في المفارش السرير اذا هتعملي صوف آه عشان يكون شتوي هتستخدمي خيوط هيمالايا او اليزي جميله جدا وممتازه في نفس الوقت وعندنا بردك كارما وفي خيوط كتير جدا حلوه قوي على فكره وفي الخيوط اللي هي طبعا الصيفي بردك هيمالايا وعندنا بردك اليزي ديفا او ديفا بلس او كوتون جولد او كوتون جولد بلس وعندنا الخيوط القطن المصريه في منتهى الجمال والروعه بس نبعد عن الانواع اللي بت بتبهت يا بنات لكن طبعا انا افضل زي ما احنا شايفين لو هتعملي شتوي يبقى صوف لو هتعملي صيفي يبقى قطن اتمنى الفكره بتاعتي النهارده تكون سهله وبسيطه وتنول اعجابكم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد آه وطبعا قبل ما نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انت ممكن ما تعمليش نفس شكل الصوره في المفرش وتشبكي تعملي بمجموعه الوان مختلفه وتشبكي كل مثلثين في بعض لغايه ما توصلي للنهايه خالص وتعملي المفرش اللي انت عايزاه بعده الوان مختلفه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته